ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் ஃபான்ஸ் பை சீட்டா நான் லாஸ்ட்டு என்னோடய வீடியோலேயும் சொல்லியிருந்தேன் ஃபான்ஸ் ரிலேட்டடான ஷார்டஸ்ட்டு அப்ரோச் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி அப்கமிங் வீடியோஸில் வந்துட்டு நான் கண்டிப்பாக போஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதனால் நான் இன்றைக்கி ஆவரேஜ் டாபிக் எடுத்துருக்கேன் ஸோ ஆவரேஜ் டாபிக்கை பற்றி கம்ப்ளீட் வீடியோஸ் வந்துட்டு இனிமேல் ஃபுல்லாக டெய்லியுமே நான் போட ட்ரை பண்ணுறேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி டீவியேஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி எப்படி ஆவரேஜ் சம்ஸ் சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஆவரேஜ்ஸு ஆவரேஜ்னால் என்ன அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து நமக்கு தெரியும் ஸோ ஒரு நிமிஷம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆவரேஜ் ஹேண்ட் ரைட்டிங் கொஞ்சம் மோசமாக தான் இருக்கும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆவரேஜ் ஆவரேஜ்னால் என்ன ஆவரேஜ் நம்ம பொதுவாக எப்படி போடுவோம் ஆவரேஜ்னால் நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா டோட்டல் பை டோட்டல் பை நம்பர் நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் அப்படின்னு படிச்சுருப்போம் ஆவரேஜில் இனிமேல் வந்துட்டு இந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணாமல் டீவியேஷனில் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு நான் வந்துட்டு சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஆவரேஜ்னால் பொதுவான டெஃபினேஷன் என்ன ஆவரேஜ்னால் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலாக இருக்கிற வேல்யூஸ் எல்லாத்தையுமே பிரித்து கொடுக்குறது பேர் தான் வந்து ஆவரேஜ் ஈக்குவல் ஸ்ப்ரெட்டிங் பேர் தான் ஆவரேஜ்னு சொல்கிறாங்க நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலமாகவே சொல்கிறேன் இப்போ வந்துட்டு நம்ம வீட்டிலே ஒரு மூணு பேர் இருக்கும் லெட்ஸ் டேக் ஏ ஏன்னு ஒரு மெம்பர் இருக்காங்க பின்னு ஒரு மெம்பர் இருக்காங்க சின்னு ஒரு மெம்பர் இருக்காங்க சரி நாலு பேர் இருக்காங்க டின்னு வச்சுக்கலாம் ஏ பி சிடி நாலு மெம்பர் இருக்காங்க இப்போ ஏ கிட்ட வந்துட்டு ஒரு பத்து ரூபா இருக்கு பி கிட்ட வந்து ஒரு பதினஞ்சு ரூபா இருக்கு சி கிட்ட வந்துட்டு இருபது ரூபா டி கிட்ட வந்து இருபத்தஞ்சு ரூபா இருக்கு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ்னா நான் என்ன சொன்ன முதல்ல எல்லாருக்கும் ஈக்குவலாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி கொடுக்குறது ஸோ ஏ கிட்ட கண்டிப்பாக பத்து ரூபா இருக்குது பி கிட்ட ப பதினஞ்சு ரூபா இருக்குது ஸோ அப்போனா பி கிட்ட கண்டிப்பாக பத்து ரூபா இருக்குது பத்து ரூபாய விட அதிகமாக தான் இருக்குது ஸோ பத்து ப்ளஸ் அஞ்சு சி கிட்ட அதே மாதிரி பத்து ரூபா ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ரா பத்து ரூபா இருக்குது பி கிட்ட பத்து ரூபா ப்ளஸ் பதினஞ்சு இருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கிட்டையும் கண்டிப்பாக பத்து ரூபா இருக்குது ஸோ எல்லாருக்கும் ஈக்குவலாக ஸ்பிட் பண்ணி கொடுக்கல கண்டிப்பாக எல்லாருக்கிட்டையும் பத்து ரூபா வந்துடும் ஸோ பத்து ரூபா டென் ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ரா எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்குது ஃபைவ் ப்ளஸ் டென் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி இந்த தேர்ட்டி ருபீஸை வந்து நாலு பேருக்கு ஈக்குவலாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி கொடுக்கணும் ஸோ அதுதான் ஸோ டென் ப்ளஸ் தேர்ட்டி பை ஃபோர் வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ நமக்கு செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் ஆவரேஜ் கிடைக்கும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் டீவியேஷன் மெத்தட் ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் டெப்த்தாக போகணுன்னா ஒரு நிமிஷம் ஆ இன்னும் கொஞ்சம் டெப்த்தாக போகிற மாதிரி பார்க்கலாமே இப்போ ஒரு கிளாஸில் இந்த மாதிரி சம்ஸ்லாம் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க ஒரு கிளாஸில் வந்துட்டு பாய் இருக்கா பாய்ஸ் இருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு கேர்ள்ஸ் இருக்காங்க பாய்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது பேர் இருக்காங்க கேர்ள்ஸ் வந்து ஒரு நாற்பது பேர் இருக்காங்க பாய்ஸோட ஆவரேஜ் மார்க் வந்துட்டு ஐம்பது கேர்ள்ஸோட ஆவரேஜ் மார்க் வந்துட்டு அறுபது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க டோட்டல் ஆவரேஜ் என்ன கிளாஸோட டோட்டல் ஆவரேஜ் என்ன அப்படின்னு கண்டிப்பாக சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்போ ஆவரேஜ்னால் என்ன சொன்னால் எல்லாருக்குமே ஈக்குவலாக ஸோ அப்போ முப்பது பாய்ஸுக்குமே ஐம்பது ஐம்பது மார்க் இருக்குது முப்பது பேர் இப்போ முப்பது பேர் இருக்காங்க ஸோ அவங்க எல்லாருக்குமே ஐம்பது மார்க் ஐம்பது மார்க் ஐம்பது மார்க் இருக்கு இது மாதிரி முப்பது பேருக்கு இருக்கு இங்கே கேர்ள்ஸில் நாற்பது பேர் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு அறுபது அறுபது மார்க் அறுபது மார்க் இது மாதிரியே நாற்பது பேருக்கிட்டையும் அறுபது அறுபது மார்க் இருக்கு ஸோ அப்படி பார்த்தோம்னா இப்போ வந்துட்டு கண்டிப்பாக எல்லாருக்கிட்டையும் மினிமம் ஐம்பது மார்க் இருக்கு ஸோ அப்போனா கிளாஸோட ஆவரேஜ் கண்டிப்பாக ஐம்பது வந்துடுமா ஸோ ஐம்பது ப்ளஸ் கேர்ள்ஸ் கிட்ட ஒவ்வொரு கிட்டையும் ஒரு கேர்ள்ஸ் கிட்டையும் டென் பத்து பத்து மார்க் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்குது ஸோ இது மாதிரி எத்தனை பேர்கிட்ட இருக்கு நாற்பது பேர்கிட்ட இருக்கு ஸோ பத்து இன்ட்டு நாற்பது ஸோ இந்த வந்த மார்க்கை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா டென் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அந்த மார்க்கை வந்துட்டு டோட்டல் மெம்பர்ஸ்க்கே நம்ம பிரித்து கொடுக்கணும் ஸோ தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி எவ்வளோ செவன்ட்டி மெம்பர்ஸ்க்கு நம்ம பிரித்து கொடுக்குறோம் ஸோ அப்போ நமக்கு இதை பண்ணோன்னா ஆவரேஜ் கிடைச்சிடும் ஸோ இங்கே செவன்ட்டி செவன்ட்டி இதை கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ்
இப்ப இந்த ஒரு சம் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து எஸ்எஸ்சியில கேட்ட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் தான் என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் வெயிட் ஆஃப் ஏபிசி இஸ் ஃபார்ட்டி நைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அப்படி பார்த்தோன்னா ஏ பி சி மூணு பேர் இருக்காங்க மூணு பேருக்குமே வந்து நாற்பத்தொம்பது கேஜி அலர்ட் ஆயிருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஆவரேஜ்னு அதான் நான் சொன்னேன் ஈக்குவலா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க நாற்பத்தொம்பது 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 மூணு பேருக்குமே வந்து நாற்பத்தொம்பது கேஜி அலர்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இப்போ ஆவரேஜ் வெயிட் ஆஃப் ஏ இண்ட் பி இஸ் முப்பத்தஞ்சு ஆனால் என்ன சொல்றாங்க ஆவரேஜ் பி ஏக்கும் பிக்கு வந்துட்டு முப்பத்தஞ்சு தான் ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் படி பார்த்தா ஏக்கும் பிக்கும் வந்துட்டு முப்பத்தஞ்சு வயசு தான் அலாட் ஆயிருக்கு ஸோ ஆனால் ஆக்சுவலாக டோட்டலாக பார்க்கல நமக்கு என்னது நாற்பத்தொம்பது இருக்கு ஸோ அப்போ எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கு ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் வந்துட்டு நமக்கு வந்து கம்மியாக இருக்கு பிக்குமே ஃபோர்டீன் வந்துட்டு நமக்கு கம்மியாக இருக்கு ஸோ டோட்டலாக எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் வந்து நம்ம கம்மியாக இருக்கு ஸோ இந்த கம்மியாக இருக்கிறதுனால நான் நெகட்டிவ் சைன் போட்டிருக்கேன் ஆனால் ஆக்சுவலாக கம்மியாக இருக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் கம்மியாக இருக்குன்னா அப்போ சி வந்துட்டு அதை டேலி பண்ணுற மாதிரி அதிகமாக வச்சுருக்கேன் ஸோ அப்போ ஃபார்ட்டி நைன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் அப்போனா தானே இதுக்கு ஃபோர்டீன் இதுக்கு ஃபோர்டீன் கொடுத்து டோட்டல் ஆவரேஜ் வெயிட் ஆஃப் ஏபிசி வந்து ஃபார்ட்டி நைன் ஃபார்ட்டி நைன் ஃபார்ட்டி நைன் வர வைக்க முடியும் ஸோ அதனால தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் இந்த மைனஸ் சைனை வந்துட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிடக்கூடாது இந்த மைனஸ் சைன் இப்போ நான் ஏன் இண்டிகேட் பண்ணியிருக்கேன்னா அது வந்துட்டு கம்மியாக வச்சிருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்கிறதுக்காண்டி நான் இண்டிகேட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார்ட்டி நைன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் என்ன வரும் ஃபிஃப்டி செவன் செவன்டி செவன் சியோட வெயிட் அப்போ செவன்டி செவன் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பி அண்ட் சி இஸ் சிக்ஸ்டி டூ பி சியோட வெயிட் வந்துட்டு சிக்ஸ்டி டூ அலர்ட் அப்போனா பிக்கு சிக்ஸ்டி டூ சிக்கு வந்து சிக்ஸ்டி டூ ஸோ ஆனால் நம்ம சியோட வெயிட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் செவன்டி செவன் அப்படின்னா பிக்கு வந்து சிக்ஸ்டி டூ தான் வந்திருக்குன்னா சி வந்துட்டு பிக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் வெயிட் வந்து கொடுத்துருக்கு எவ்வளோ வெயிட் கொடுத்துருக்கு செவன்டி செவன்ல இருந்து சிக்ஸ்டி டூ ஆயிருக்குன்னா ஃபிஃப்டீன் கேஜி வெயிட் வந்துட்டு கொடுத்துருக்கு ஃபிஃப்டீன் கேஜி வெயிட் கொடுத்துருக்கு ஸோ அப்போ பி வந்துட்டு ஃபிஃப்டீன் கேஜி வெயிட்டை வாங்கிட்டு சிக்ஸ்டி டூ ஆயிருக்கு ஸோ அப்போ வந்துட்டு பியோட வெயிட் என்னவா இருந்திருக்கும் இன்ஷியல் வெயிட்டு சிக்ஸ்டி டூ மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபார்ட்டி செவனாக இருந்திருக்கு ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஒரு வாட்டி வேணா ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ண இப்போ ஏ பி சி மூணு பேர் இருக்காங்க மூணு பேரோட ஆவரேஜ் வெயிட்டை நம்ம கொடுத்துட்டாங்க ஃபார்ட்டி நைன் ஃபார்ட்டி நைன் ஃபார்ட்டி நைன் ஸோ ஆவரேஜ் வெயிட் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி வந்துட்டு ஆனால் தேர்ட்டி ஃபைவ் தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ ஏ என்ன பண்ணியிருக்கு ஃபோர்டீன் கேஜி கம்மியாக இருக்குது ஏக்கு சிக்கும் ஃபோர்டீன் கேஜி கம்மியாக இருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபோர்டீன் கேஜி யார் கெயின் சி வந்து கொடுத்துருக்கு ரெண்டு பேருக்குமே அப்போனா தானே ஃபார்ட்டி நைன் ஆறுக்கு வந்துட்டு கொடுத்துருக்கு ஸோ அப்போ சியோட வெயிட் என்னவா இருக்கும் ஃபார்ட்டி நைன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ நமக்கு செவன்டி செவன் கிடச்சிருது அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பியுக்கும் சியோட வெயிட் கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ்டி டூ சிக்ஸ்டி டூ ஆனால் நமக்கு தெரியும் சியோட வெயிட் செவன்டி செவன் அப்படின்னா சி வந்து பிக்கு வெயிட் கொடுத்துருக்கு எவ்வளோ வெயிட் கொடுத்துருக்கு ஃபிஃப்டீன் கேஜி வந்து கொடுத்துருக்கு கொடுத்து பி வந்து சிக்ஸ்டி டூ ஆகிருக்கு அப்படின்னா பியோட இன்ஷியல் வெயிட் எவ்வளோவா இருந்திருக்கும் ஃபார்ட்டி செவன் அவ்வளோதான் ஃபார்ட்டி செவன் தான் நமக்கு ஆன்சர் சரி நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டம் பார்க்கலாம் ஆ நெக்ஸ்ட் ஸ்டம்ல வந்து என்ன சொல்லிக்காங்கன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் இன் செக்ஷன் ஏ அண்ட் பி இஸ் ஒன் டு ஸோ நமக்கு வந்துட்டு ஏ பிளஸ் பிட டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த் வந்து கொடுத்துட்டாங்க ஏ பிளஸ் பி வந்துட்டு ஒன் டென் ஆனால் ஏ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் செக்ஷன் ஏ இஸ் டென் மோர் தென் செக்ஷன் பி ஸோ அப்போ ஏஸ் ஈக்குவல் டு பி பிளஸ் டென் இதை நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ஸோ இதை வச்சு நம்ம ஏ ஏல எவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க பியில் எவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க ஈஸியாக எடுத்துடலாமா ஏன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் ஏ மைனஸ் பி ஈக்குவல் டு டென் ஸோ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஏயோட வேல்யூ எவ்வளோ வரும் ஒன் டு டூ ஏஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஏஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டின் நம்ம கிடச்சிரும் இது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா டூ பி ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட்
சாரி சாரி ஏல வந்துட்டு ஆவரேஜ் ஃபைவ் இருந்துச்சுன்னா சியோட ஆவரேஜ் வந்துட்டு மோர் தென் பி ஏன்னு சொல்லியிருக்காங்க எவ்வளோ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ சியோட பியோட ஆவரேஜ் வந்துட்டு சிக்ஸ் இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம ஏ வந்து ஃபைவ் பார்ட் வச்சுக்கலாம் பி வந்து சிக்ஸ் பார்ட் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அப்போ இதுக்கு நம்ம எப்படி ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கலாம் ஏ பி கிட்டேயும் கண்டிப்பாக ஃபைவ் பார்ட்ஸ் இருக்கும்போது ஏ கிட்டேயும் ஃபைவ் பார்ட்ஸ் ஸோ டோட்டல் ஆவரேஜ் கண்டிப்பாக ஃபைவ் பார்ட்ஸ் இருக்கும் ப்ளஸ் இது பி எவ்வளோ பார்ட் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுருக்கு ஒன் பார்ட் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுருக்கு ஒன் பார்ட் வந்து எத்தனை பேர் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுருக்காங்க ஐம்பது பேர் எக்ஸ்ட்ரா வந்தாங்க ஸோ ஐம்பது பேர்கிட்டையும் உள்ள ஒன் பார்ட்டே ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ அதான் கன்சிக்யூட்டிவ் அடிஷன் தான் மல்டிப்ளிகேஷன் ஸோ ஒன் பார்ட் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை இதை எல்லாருக்குமே ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுக்கணும் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் ஒன் ஜீரோ ஸோ இந்த ஃபிஃப்டியில் உள்ள ஜீரோ இங்கேயும் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபைவ் பார்ட் ப்ளஸ் ஃபைவ் பார்ட் பை லெவன் ஸோ பண்ணா நமக்கு வந்துட்டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பார்ட் ப்ளஸ் ஃபைவ் வந்துட்டு சிக்ஸ்டி பார்ட் பை லெவன் வந்துடும் ஸோ இதுதான் நமக்கு கிடைச்ச டோட்டல் ஆவரேஜ் ஆனால் அவங்க ஒரு டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க டோட்டல் ஆவரேஜ் ஆஃப் ஆல் ஸ்டூடெண்ட் இன் கிளாஸ் வந்து செவன்டி டூ ஸோ சிக்ஸ்டி பார்ட் பை லெவன் ஈக்குவல் டு செவன்டி டூ ஸோ இங்கே கேன்சல் பண்ணால் டென் இங்கே வந்து டுவெல் ஸோ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ நம்ம கடைசியில் இங் ஃபைவ் பார்ட் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் நம்ம கிடச்சிடும் அவங்க கேட்குறதுமே ஆவரேஜ் ஃபோர் ஆஃப் ஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் ஏ தான் கேட்குறாங்க ஏயோட ஆவரேஜ் நம்ம என்ன வச்சுருக்கோம் ஃபைவ் பார்ட் வச்சுருக்கோம் ஸோ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் தான் ஆச்சு ஃபைவ் பார்ட் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இன்னும் ஈஸியாக போகணும் அப்படின்னா நமக்கு இன்ஷியலாக கிடச்சிச்சுல்ல நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபிஃப்டி இருக்குல்ல இதையுமே நம்ம ஏதாவது காமன் ரேஷியோ வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இதை நம்ம கேன்சல் பண்ண என்ன வரும் சிக்ஸ் ஃபைவ் இப்படி வச்சு கூட நம்ம சால்வ் பண்ணிக்கலாம் ஃபைவ் இப்படி வந்து சால்வ் பண்ணல என்ன கண்டிப்பாக ரெண்டுலேயும் ஃபைவ் பார்ட் இருக்க போகுது ஸோ ஃபைவ் பார்ட் ப்ளஸ் இருங்க நாங்கள் ரேஸ் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்லாம் சொல்கிறோம் ஆ இப்போ ஏபியோட வேல்யூ என்ன வந்துச்சு நமக்கு நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபிஃப்டி வந்துச்சு ஸோ இதையும் கூட நம்ம கேன்சல் இங்கே ஃபைவ் பார்ட் இருந்துச்சு இங்கே சிக்ஸ் பார்ட் இருந்துச்சு ஸோ நம்ம இதையும் கூட கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இங்கே சிக்ஸ் இங்கே ஃபைவ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக ரெண்டு பேர்கிட்டையும் ஃபைவ் பார்ட் இருக்க போகுது ஸோ ஃபைவ் பார்ட் ப்ளஸ் எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது ஒரு பாட் வந்து நம்மக்கிட்ட எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது ஒரு பாட் எத்தனை பேருக்கு அஞ்சு பேர்கிட்ட எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது ஸோ ஒன் ஃபைவ் பாட் டிவைடட் பை எத்தனை பேருக்கு சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் பதினோரு பேர் ஸோ இப்படி வச்சு கூட நம்ம சால்வ் பண்ணிக்கலாம் சிக்ஸ்டி பாட் பை லெவன் ஸோ இந்த வேல்யூ ஈக்குவல் டு செவன்டி டூ ஸோ நம்ம எல்லாம் கேன்சல் பண்ணல ஃபைவ் பாட் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் தான் ஆன்சர் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் தான் நம்ம கேன்சல் வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் போகலாம் நெக்ஸ்ட் சம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மாடரேட் பண்ணி இப்போ டோட்டல் ஆவரேஜ் நம்ம கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இன் என் கிளாஸ் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஸ்டூடெண்ட் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆர் கேர்ள்ஸ் ஸோ நமக்கு வந்துட்டு நம்ம போன சம்லேயே நான் சொன்னேன் இங்கே வந்து அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூ அப்ராக்சிமேட்டாக தெரியணும் அவசியம் இல்லை ரேஷியோ என்ன ஏக்கு பிகிடியில் உள்ள ரேஷியோ என்னன்னு தெரிஞ்சாலே போதும் ஸோ அப்படின்னா இங்கே வந்துட்டு நமக்கு இங்க வந்து நமக்கு வந்துட்டு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் சிக்ஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சாரி இன்னும் சிக்ஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு டேட்டா வந்து நமக்கு தேவையே இல்லை ஃபார்ட்டி ப ரேஷியோ தெரிஞ்சாலே போதும் ஸோ பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் பாய்ஸ் வந்துட்டு த்ரீனா கேர்ள்ஸ் வந்துட்டு டூ ஏன்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வேணும் சொல்லிக்காங்க ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜோட வேல்யூ வந்துட்டு நமக்கு தெரியும் டூ பை ஃபைவ் ஸோ கேர்ள்ஸ் வந்து டூனா பாய்ஸ் வந்து த்ரீ இருப்பாங்க ஸோ இப்போ என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா ஹோல் கிளாஸோட ஆவரேஜ் வெயிட்டே ஃபிஃப்டி நைன் பாயிண்ட் டூ வந்து சொல்லிட்டாங்க ஏ ஆவரேஜ் வெயிட் ஆஃப் ஏ கேர்ள்ஸ் வந்துட்டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பாய்ஸோட வெயிட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் டோட்டல் ஆவரேஜ் வெயிட் வந்து ஃபிஃப்டி நைன் பாயிண்ட் டூ வந்துருக்கும் ஆனால் கேர்ள்ஸ் கிட்ட வந்துட்டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தான் இருக்குது ஸோ அப்போ எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது ஃபோர் பாயிண்ட் டூ வந்து கம்மியாக இருக்குது
so boys oda average weight vandu 59.2 plus 2.8 so 62 idha boys oda average weight ah irukum friends சிம்பிள் தான் ஒண்ணுமே இல்ல இப்ப பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் இருக்காங்க பாய்ஸ் ஒரு மூணு பேர் இருக்காங்க கேர்ள்ஸ் வந்து ஒரு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க கேர்ள்ஸோட ஆவரேஜ் வெயிட் கொடுத்துட்டாங்க கொடுத்திருக்காங்க சோ எவ்வளவு கம்மியா இருக்கும் அப்ப வந்துட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் டூ கம்மியா வச்சிருக்கு சோ அப்ப வந்துட்டு பாய்ஸ் இருந்து ஃபோர் கேர்ள்ஸ் வந்து வாங்கியிருக்காங்க எவ்வளவு வாங்கியிருப்பாங்க ஒருத்தருக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் டூ கம்மியா இருக்குன்னா ரெண்டு பேர் இருக்காங்க சோ மொத்தம் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் கம்மியா இருப்பாங்க சோ அப்ப பாய்ஸ் வந்து மொத்தம் ஆனா மூணு பேர் இருக்காங்க அப்ப டோட்டல் ஆவரேஜ் வெயிட்ட விட அவங்களுக்கு தேவையான கொடுக்க வேண்டிய வெயிட் வந்துட்டு எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் டிவைட் பை த்ரீ ஒவ்வொருத்தர் டூ பாயிண்ட் எயிட் கொடுத்தாலே வந்துட்டு எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் வெயிட் வந்துடும் சோ அப்ப பிப்டி நைன் பாயிண்ட் டூ பிளஸ் டூ பாயிண்ட் எயிட் சோ சிக்ஸ்டி டூ கேஜி இதுதான் வந்துட்டு ஆவரேஜ் வெயிட்டா இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே இந்த வீடியோ கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் நம்புறேன் அதுவும் இல்லாம நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வந்து என்னோட டெலகிராம் குரூப் வந்து கொடுக்குறேன் நீங்க வந்துட்டு இந்த டாபிக் மட்டும் இல்லாம வேற எந்த டாபிக்ல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் எதுவா இருந்தாலும் நீங்க வந்துட்டு அந்த குரூப்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு ரிப்ளை பண்றேன் கண்டிப்பா ரிப்ளை பண்ணுவேன் சோ அதுல டவுட்டே இல்லை அதுவும் இல்லாம டீச்சிங் லைனுக்கு வந்துட்டு நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி டீச் பண்ணி நடத்துறேன் இது மாதிரி பண்ணதே இல்லை சோ ஏதாவது நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் எதுவா இருந்தாலும் நீங்க கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்துட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு இதை திருப்பி ட்ரை பண்றேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ்